আচ্ছা আমরা এখন হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি নিয়ে জানবো আমরা অলরেডি হিট এবং হিট এবং তার পাশাপাশি কাজ সম্পর্কে কিন্তু অলরেডি জানছি কারণ কি আমরা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় প্রথম সূত্রটার জন্য আমাদের হিট অর্থাৎ কিউ এবং ডাব্লিউ এবং ইউ এই তিনটে বিষয় সম্পর্কে ভালো করে ধারণা থাকতে হবে থার্মোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে তো সেই জন্য আমরা ইউ সম্পর্কে জানবো এখন তো আসলে একটা কথা আমি বলে রাখি আমাদের ইউ মিজার করার জন্য আমাদের আসলে ফিজিক্সে কোনো ফর্মুলোভাবে ডিফাইন করা হয়নি সেই জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ইউয়ের পরিবর্তে ডেল ইউকে নির্ণয় করি অর্থাৎ ডেল ইউয়ের জন্য আমাদের ফর্মুলা আছে সো সেই ডেল ইউয়ের ফর্মুলা দিয়েই আমরা আই মিন ডেল ইউয়ের ফর্মুলাটি আমরা ব্যবহার করি অর্থাৎ আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ইউ দ্বারা কী বুঝায় অভ্যন্তরীণ শক্তি তো এই অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাপের জন্য আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটাকে বেছে নিই সো আশা করি বুঝতে পারছো তো এখন হচ্ছে আমরা এই বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করব এই ভিডিওটার শেষ পার্টে অর্থাৎ কীভাবে আমরা ডেল ইউ নির্ণয় করতে পারি ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা অলরেডি আশা করি আমরা জানি তার স্টিল আই উইল ট্রাই টু মেক ইউ রিকল হট ইউ লার্নড আর্লিয়ার তো দেখো এখন একটা কথা আমি বলে দিই যে আমাদের যে কোনো একটা অবজেক্টের ধরো যে কোনো একটা বস্তু একটা বলের কথা চিন্তা করলাম বা যে কোনো একটা বস্তু হতে পারে যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে বস্তুটার টোটাল এনার্জি কত বস্তুটার মধ্যে টোটাল এনার্জি একটা বস্তুর মধ্যে টোটাল এনার্জি যদি আমি বলি কি তাহলে তুমি বলবা যে ওই বস্তু বা অবজেক্টের মধ্যে অবজেক্টটা যদি গতিশীল হয় অর্থাৎ গতির কারণে একটা এনার্জি থাকবে আমি ধরলাম এই অবজেক্টটা বল এটা গতিশীল তো এই গতিশীল গতির কারণে একটা একটা কি থাকবে একটা কাইনেটিক এনার্জি থাকবে অর্থাৎ গতিশক্তি এটা আমরা সকলেই জানি যে গতির কারণে যে এনার্জি সেটাই কাইনেটিক এনার্জি তো আর একটা বিষয় এটার একটা পোটেন্সিয়াল এনার্জিও থাকতে পারে আচ্ছা পোটেন্সিয়াল এনার্জি মানে হচ্ছে ধর আমি চিন্তা করলাম এই যে একটা বল তো এই বলটাকে আমি গতিও আছে প্লাস আমি এটাকে ধরো এইখানে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় আমি এটাকে উঠাইছি তো ধরো সেটার মধ্যে কিছু বিভব শক্তিও থাকতে পারে বা উঠানোর ক্ষেত্রে বা এটা যখন পড়তেছে তখন তার আই মিন একটা বস্তু যখন এভাবে পড়তেছে নিচে তখন কিন্তু তার এই বিভিন্ন বিন্দুতে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এই বিভিন্ন বিভব শক্তি কিন্তু থাকবে তো বিভব শক্তি বা পোটেন্সিয়াল এনার্জি কিন্তু থাকবে এবং তার কাইনেটিক এনার্জিও থাকতে পারে প্লাস আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এনার্জি যেটা আমাদের একটা যে কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে টোটাল এনার্জির মধ্যে উপস্থিত সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি যেটা নিয়ে আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই যে যে ইন্টারনাল এনার্জি এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের এই থার্মো এনার্জি স্টাডি করা হয় কেন স্টাডি করা হয় সেটা একটু পরে বলতেছি দেখো আমাদের এই যে যে ইন্টারনাল এনার্জি এটা বাদেও কিন্তু আমাদের টোটাল এনার্জির মধ্যে আরও অনেক ধরনের এনার্জি থাকতে পারে আমাদের সাউন্ড এনার্জি থাকতে পারে অর্থাৎ আমাদের শব্দ শক্তি থাকতে পারে তার পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ধরনের এনার্জি কিন্তু এক্ষেত্রে থাকতে পারে কারণ সব এনার্জির সমষ্টি হচ্ছে আমার টোটাল এনার্জি যে কোনো একটা অবজেক্টের মধ্যে তো আমরা জাস্ট তিনটা গুরুত্বপূর্ণ এনার্জি সম্পর্কে জানতেছি কারণ আমরা অলরেডি কাইনেটিক পোটেন্সিয়াল এইসব এনার্জি সম্পর্কে অনেক শিখছি কোথায় আমরা যখন ফার্স্ট পেপার পড়ছি কাজ শক্তি ও ক্ষমতা চাপটা সেক্ষেত্রে শক্তির ওই জায়গায় আমরা কিন্তু পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা কাইনেটিক এনার্জি সম্পর্কে জানছি বাট ইন্টারনাল এনার্জি সম্পর্কে কিন্তু জানি নেই আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি পোটেন্সিয়াল এনার্জি এগুলো তো চিনি তো ইন্টারনাল এনার্জিটা কি তো এটার অ্যান্সার করার জন্য ধরো এই যে বলটার কথা দিয়ে উদাহরণ দিই এই যে যে বল এই বলের মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি থাকতে পারে বা পোটেন্সিয়াল এনার্জি থাকতে পারে সেগুলো তো বুঝলাম কিন্তু তারপরে বলের মধ্যে যে ছোট ছোট মলিকিউল থাকে প্রত্যেকটা পদার্থ একটা পদার্থের ক্ষেত্রে সেই পদার্থের মধ্যে যে মলিকিউল থাকে প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিকিউল থাকে রাইট সেটা কিন্তু আমরা জানি বাট আমার একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে আমরা এই চ্যাপ্টারে এই যে যে চ্যাপ্টারটা পড়ব এই চ্যাপ্টারটাতে কিন্তু আমরা হচ্ছে গ্যাস নিয়ে কথা বলি সো সেজন্য আমরা হচ্ছে গ্যাসের নিয়ে কথা বলবো যেহেতু গ্যাস নিয়ে কথা বলবো তাই সেক্ষেত্রে তুমি গ্যাস নিয়ে কথা বলতে পারো বা আমি যদি এই অবজেক্টটার কথাই বলি ধরো এই যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিকিউল থাকে এই মলিকিউলগুলোর যে এনার্জি আমি এই মলিকিউলগুলোর রিলেটেড যে এনার্জি অর্থাৎ মলিকিউলার লেভেলের যে এনার্জি এই মলিকিউলার বা আণবিক লেভেলের 
যে আমাদের এনার্জিটা থাকে সেই এনার্জিটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মলিকিউলার লেভেল অর্থাৎ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এটা কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র বিষয়কে অ্যানালাইসিস করে কিন্তু আমরা ইন্টারনাল এনার্জির ব্যাপারটায় আসি তো ইন্টারনাল এনার্জির ব্যাপারটিকে আশা করি বুঝতে পারছি তো ইন্টারনাল এনার্জির ডেফিনেশন সেটা আমরা কিন্তু এই এখান থেকেই দিতে পারি রাইট সো আশা করি বুঝতে পারছো যে ইন্টারনাল এনার্জি জিনিসটা কি তো ইন্টারনাল এনার্জির পরে আমরা এখন যে বিষয়টা শিখবো যে ইন্টারনাল এনার্জির মধ্যে অর্থাৎ ধরো আমরা যদি বলি ইন্টারনাল এনার্জি তাহলে এই এনার্জিটা আবার কি কী এনার কী কী নিয়ে গঠিত হতে পারে দেখো আমরা কিন্তু এখন টোটাল এনার্জি নিয়ে কথা বলতেছি না আমি চিন্তা করলাম এই বলের মধ্যে ইন্টারনাল এনার্জি কী হবে তাহলে দেখো আমি চিন্তা করি যে যে কোনো এই যে একটা মলিকিউল ধরলাম ওই বলের মধ্যে একটা মলিকিউল এই মলিকিউলটার স্বভাবতই গতিশক্তি থাকবে অর্থাৎ মলিকিউলগুলো কিন্তু বেসিক্যালি গতি সর্বদা গতিশীল থাকে এটা আমরা জানি বাট বেসিক্যালি আমরা যখন বলের অনু নিয়ে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কথা বলি না আমরা ডাইনামিক্স থেকে গ্যাসের অনু নিয়ে কথা বলবো তো গ্যাস কিন্তু স্বর গ্যাসের অনুগুলো সর্বদা ছুটতে থাকে কারণ কি কারণ হচ্ছে এদের আন্তনবিক যে দূরত্ব সেটা কিন্তু বেশি হয়ে যায় যাই হোক তো এটা কিন্তু ছুটতে থাকবে তো ছোটার জন্য এরা কিন্তু একটা কাইনেটিক এনার্জি থাকবে যেহেতু এরা আসলে গতিশীল থাকে পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এদের মধ্যে কিন্তু পোটেন্সিয়াল এনার্জিও থাকতে পারে আমরা যখন ধরো গ্যাস নিয়ে কথা বলি পোটেন্সিয়াল এনার্জি থাকতে পারে পোটেন্সিয়াল এনার্জি মানে কি পোটেন্সিয়াল এনার্জি মানে হচ্ছে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি তখনই থাকে যখন আমরা এরকম একটা অনুর চিন্তা কর এরকম একটা মলিকিউল চিন্তা করলাম এবং আর একটা মলিকিউল এদের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বা আন্তানবিক আকর্ষণ বল আছে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বা আন্তানবিক আকর্ষণ বল আছে তখনই কিন্তু তাদের মধ্যে কি থাকবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি তো এইগুলাই মোটামুটি হচ্ছে আমাদের থাকে তার পাশাপাশি আর একটা এনার্জি থাকে যেটা হচ্ছে ভাইব্রেশনাল কাইনেটিক এনার্জি অর্থাৎ আমাদের গ্যাসের যে অনুগুলো নিয়ে কথা বলি গ্যাসের মলিকিউলগুলা কিন্তু সর্বদা এইভাবে ভাইব্রেট করতে থাকে উপরে নিচে পাশ দিয়ে এইভাবে ভাইব্রেট করতে থাকে অর্থাৎ অসিলেটের অসিলেট অসিলেশন থাকে অসিলেশন চলতে থাকে কম্পন রাইট ভাইব্রেশন থাকে তো এরকম পরমাণু বা অনুগুলোর যে কম্পন বা এরা এই কম্পন কিন্তু সর্বদা হতে থাকে সো ভাইব্রেশনাল আমাদের এখানে ভাইব্রেশনাল কাইনেটিক এনার্জিও থাকতে পারে আরও অনেক ধরনের এনার্জি থাকতে পারে বাট একটা কথা মনে রাখবা যে আমাদের যখন আমরা এই ইন্টারনাল এনার্জির কথা চিন্তা করি কোন ক্ষেত্রে আমরা যখন ইন্টারনাল এনার্জির কথা চিন্তা করব একটা আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমি বললাম বললাম জভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি একটা আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তো একটা আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে তাহলে আমি একটা তোমরা যদি কাইনেটিক থিওরি অব গ্যাসেস পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু অর্থাৎ ফার্স্ট পেপারে অলরেডি পড়ে ফেলছো কেমিস্ট্রিতেও পড়ছো যে আসলে আমাদের আদর্শ গ্যাসের যে মলিকিউলগুলো থাকে সেই মলিকিউলগুলোর মধ্যবর্তী কোনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান থাকে না অর্থাৎ এরা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বল থাকে না আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ আদর্শ গ্যাস থেকে কিন্তু এগুলো জানি তো যেহেতু এইটা থাকে এটা অর্থাৎ কোনো আকর্ষণ বল থাকে না আকর্ষণ বল না থাকা মানে হচ্ছে আমার কোনো এর মধ্যে কোনো পোটেন্সিয়াল এনার্জি থাকে না এবং আমি আর একটা কথা বলে নিই যে এই যে যে ভাইব্রেশনাল কারেন্টিক এনার্জি এটা কিন্তু আসলে অনেক বেশি তাপমাত্রায় হয় তুমি যদি বেশি তাপমাত্রা দাও অনেক তাহলে আসলে এই এনার্জিটা আমরা পাই তো একটা কথা মনে রাখবো যে সাধারণত আমাদের আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি পুরোটাই প্রায় কাইনেটিক এনার্জি হয় অর্থাৎ আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি মানেই আমাদের কাইনেটিক এনার্জি কোন ক্ষেত্রে আমরা যখন আদর্শ গ্যাসের কথা বলি কারণ হচ্ছে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা বিভব শক্তিটা থাকে না কারণ এই কারণে কারণ হচ্ছে আমাদের আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ বা আদর্শ গ্যাসের যে নীতিগুলো আছে সেগুলো তো আমাদের বলা হয় অর্থাৎ কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসে এসে বলা হয় যে আসলে আমাদের মলিকিউলগুলোর মধ্যে কোনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান বা আন্তনবিক আকর্ষণ বল থাকে না সেজন্য পোটেন্সিয়াল এনার্জিও থাকে না সো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি মানে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি সম্পূর্ণটাই আশা করি বুঝতে পারছো তো এখন আমি আর একটা কথা তোমাদেরকে বলি যে কেন আসলে আমরা কাইনেটিক এনার্জি এক্ষেত্রে জাস্ট এনার্জি বলতে ইন্টারনাল এনার্জি বুঝবো এনার্জি বুঝবো এর কারণ হচ্ছে আমরা এই চ্যাপ্টারে যতগুলো সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি আমরা সিস্টেম নির্ভর রাইট ব্যবস্থা তো এই সিস্টেম যতগুলো সিস্টেম নিয়ে আমরা পড়বো আমরা দেখবো আমরা সবগুলো সিস্টেমকেই চিন্তা করতেছি রেস্টে আছে অর্থাৎ স্থির আমরা এটা গতিশীল নাই এটা মোশনে নাই ফলে এদের মধ্যে কোনো কাইনেটিক এনার্জি থাকবে না এবং যখন এটা চলা শুরু করে নেই ধর একেবারে স্থিরভাবে বসে আছে একেব
সো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো রেস্টে আছে এটা ফার্স্ট কন্ডিশন যা একেবারে রেস্টে আছে কাইনেটিক এনার্জিও নেই আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জিও নেই ফলে এইটার পরবর্তী আর একটা যে কন্ডিশন সেটা কি যে আচ্ছা আমি আর একটা কথা বলে নিই এই যে আমি বলি যে আসলে আমাদের টোটাল এনার্জির মধ্যে ধরো পোটেন্সিয়াল এনার্জি থাকে তো পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা আসলে আমাদের বিভিন্ন রকমের হতে পারে এটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি হতে পারে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা আমাদের গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি তো আসলে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডের ক্ষেত্রে হলো গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা বস্তুটা যদি ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে থাকে তাহলে ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি তো পোটেন্সিয়াল এনার্জিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তো আমি চিন্তা করলাম যে আসলে এই এই যে যে সিস্টেম এই সিস্টেম হচ্ছে সিস্টেমটা রেস্টে আছে এটা ফার্স্ট কথা এবং সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমাদের নো ফিল্ড অর্থাৎ কোনো গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড বা পোটেন্সিয়াল ফিল্ড এক্ষেত্রে বিরাজমান নাই ফলে আমাদের যেটা হবে যে ফার্স্ট কথা আমাদের কানেটিক এনার্জি থাকবে না আমাদের অর্থাৎ গতিশক্তি থাকবে না পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা বিভব শক্তি থাকবে না তাহলে আমাদের যে টোটাল এনার্জি হবে টোটাল এনার্জি হবে অর্থাৎ আমরা অন্য সব এনার্জিকে ইগনোর করতেছি সাউন্ড এনার্জি বা অন্য টাইপের এনার্জি তাহলে টোটাল এনার্জিটা হবে ইন্টারনাল এনার্জি বা যাকে আমি ইউ দ্বারা প্রকাশ করি সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো টোটাল এনার্জিটা হবে হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি যেহেতু আমরা এরকম সিস্টেমগুলোকে রেস্টে চিন্তা করি কোনো ফিল্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত চিন্তা করি তাই আমরা সম্পূর্ণ এনার্জিটাকে আমরা ইন্টারনাল এনার্জি ধরি এই জন্য আমরা এই তাপ গতিবিদ্যায় আমরা সর্বদা ইন্টারনাল এনার্জি নিয়ে কথা বলি আমরা অন্য কোনো এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি গতি অর্থাৎ কাইনেটিক এনার্জি তারপরে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না আসলে এই ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কেন ইন্টারনাল এনার্জি নিয়ে কথা বলি সেটা আশা করি বুঝতে তো এই ইন্টারনাল এনার্জি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা কিন্তু একবার শিখছিলাম যখন আমরা প্রমাণ করছিলাম সিপি মাইনাস সিভি ইজ ইকুয়াল আর অর্থাৎ সিপি মাইনাস সিভি ইজ ইকুয়াল আর এর যে প্রুফটা ছিল ওটাতে কিন্তু আমরা বলে দিয়েছিলাম ওইটা কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে আসলে কিভাবে ইউ ইউ অর্থাৎ আমরা আগেই বলছি যে আমাদের ইউ অর্থাৎ প্রোটেনশিয়াল ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ডিফাইন করা সূত্র নাই আমরা নির্ণয় করি হচ্ছে প্রোটিন সরি ইন্টারনাল এনার্জি ডিফারেন্স এটা আমরা নির্ণয় করতে পারি কারণ এর জন্য আমাদের সূত্র আছে তো এর জন্য সূত্রটা কিন্তু আমরা এইটার প্রমাণের সময় দেখছিলাম সূত্রটা কীরকম ছিল আসল সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে এন এফ এফ মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইন্টু আর ডেল টি এটা হচ্ছে আমাদের ডেল ইউ এর আসল সূত্র যদি বলে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অল টাইম অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ডেল ইউনিয়নের আসলে একটা সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যেটা আমরা বললাম তো আর একটা বিষয় আমরা কিন্তু শিখছিলাম যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বাই টু ইন্টু আর আর মানে কি মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট বা মোলার গ্যাস ধ্রুব এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জার মান তো এফ বাই টু ইন্টু আর সমান আমরা শিখছিলাম সি ভি তো সেখান থেকে আমরা কিন্তু এরকম একটা সূত্র পাইছিলাম যে এন সি ভি ডি টি বা এটাকে আমরা ছোট না আমরা ডেল্টা টি বলতে পারি অর্থাৎ তাপমাত্রার যে পরিবর্তন সি ভি মানে কি কনস্ট্যান্ট ভলিউমে আমাদের যে মোলার সরি কনস্ট্যান্ট ভলিউমে আমাদের যে আপেক্ষিক তাপ রাইট বা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এবং এন বলতে বুঝাই আমরা গ্যাস নিয়ে যেহেতু এখানে কথা বলবো তাই গ্যাসের মূল সংখ্যা আসলে আমাদের গ্যাসের ক্ষেত্রে যে মূল সংখ্যা আমি বেসিক্যালি আমরা আইডিয়াল গ্যাস নিয়েই কথা বলি এবং ওই গ্যাসের যে মূল সংখ্যা অর্থাৎ কত মূল গ্যাস রয় তো এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই হচ্ছে আমাদের ডেল ইউ এভাবেই কিন্তু আমরা ডেল ইউ নির্ণয় করতে পারি এবং এই সূত্রটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে এই কারণে কারণ আমরা এই সূত্রটা সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো গ্যাস রিলেটেড তো আশা করি বুঝতে পারছো এবং এখন এই সূত্রের পাশাপাশি এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাহলে ডেল ইউ কিসের উপর ডিপেন্ড করে বা ডেল ইউ কিসের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে মনে রাখবা যে আমাদের ডেল ইউ প্রেশার অথবা ভলিউম এগুলোর কোনোটার উপরেই ডিপেন্ড করে না আমাদের ডেল ইউ প্রেশার বা ভলিউম কোনোটার উপরেই ডিপেন্ড করে না আমাদের ডেল ইউ কেবলমাত্র ডিপেন্ড করে হচ্ছে তাপমাত্রার উপরে এবং কি হারে তাপমাত্রার উপরে আসলে আমাদের ব্যাপার সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম যে ডেল ইউ বাড়লে আমাদের তাপমাত্রাও বাড়বে ডেল ইউ কমলে তাপমাত্রাও কমবে অর্থাৎ ব্যাপারটা ওরকম না ব্যাপার হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা বাড়লে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনটাও বাড়বে তাপমাত্রা কমলে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটাও বাড়বে কমবে সো আসলে এদের সম্পর্কটা কিছুটা সমানুপাতিকের
সো ইভেন্টুয়ালি আমি আর একটা কথা বলে দিতে চাই যে আসলে যদি বলা হয় যে অভ্যন্তরীণ শক্তি কি আমি তোমাদের ইভেন্টুয়ালি একটা সংজ্ঞা বলতেছি বইতে যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা সহজাত শক্তি নিহত থাকে যা কাজ যা কাজ সম্পাদন করতে পারে অর্থাৎ তুই যে যে শক্তিটা থাকে ওই শক্তিটা তো মলিকুলার লেভেলের শক্তি ওইটা কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে যা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে হ্যাঁ আসলে আমরা জানি কি শক্তির একটা ফিচারই হচ্ছে শক্তিগুলো অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং বস্তুর অভ্যন্তরস্থ অণু পরমাণু মৌলিক কণাসমূহ অর্থাৎ আমাদের এই এটা যেহেতু বলছি মলিকুলার লেভেলের ফলে এটা অণু পরমাণু এবং আমরা বলতে পারি হচ্ছে আমাদের মৌলিক কণাসমূহ যেমন ধরো ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন পরমাণু ভাঙলে তো আমরা এইগুলা পাই সোশ্যালে এইগুলার এইগুলার মধ্যে যে আমাদের রৈখিক গতি বা আমরা বলি লিনিয়ার মোশন এগুলার দ্বারা আই মিন এই অণু পরমাণু এবং ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন এগুলার যে লিনিয়ার মোশন বা আমরা বলতে পারি আমাদের অসিলেটরি মোশন বা আমরা বলতে পারি স্পন্দন গতি অসিলেটরি মোশন রাইট বা স্পন্দন গতি রৈখিক গতি বা আমাদের বলতে পারি আবর্তন গতি বা যাকে আমরা বলি সার্কুলেট সার্কুলার মোশন বা আমরা বলতে পারি রোটেশনাল মোশন এই আবর্তন গতি অর্থাৎ দেখো আমাদের ইলেকট্রনগুলো কিন্তু ঘুরে রাইট নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সো এটাও এই মোশনটাও কথা কিন্তু আমরা বলতে পারি আবর্তন মোশনের ক্ষেত্রে রোটেশনাল মোশন আবার আমরা বলতে পারি এই গতিগুলো এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বলের কারণে অর্থাৎ এদের মধ্যকার পারস্পরিক বলের কারণে উদ্ভূত শক্তি উদ্ভূত যে শক্তিটা আমরা পাই সেই শক্তিটাই হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরস্থ বন্ধস্থ শক্তি এটাই হচ্ছে আমাদের বইতে এভাবে বলা আছে আশা করি বুঝতে পারছো তো তো এগুলাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সো আমরা কি বলতে পারি যে যখন আমরা হিট দেই তখন হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় যখন আমরা হিট কমাই তখন হচ্ছে আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাই কারণ হিটের সাথে তাপমাত্রা কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে রাই এবং একটি বস্তু অন্য বস্তুতে তাপ শক্তি যখন স্থানান্তর করে একটি বস্তু হতে আর একটা বস্তুতে যখন আমার তাপ শক্তি স্থানান্তর ঘটে তখন কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে কারণ কি কারণ আমরা জানি যে বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হলেই তার তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় সো এইটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিট যখন আমি আসলে পরিবর্তন করতেছি তার মানে কি আমার তাপমাত্রা কিন্তু পরিবর্তন করতেছে রাইট মানে কি অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন করতেছে সো কোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরম মান জানা সম্ভব নয় শুধু অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন পরিমাপ করতে পারি আমরা এটাও আমরা শিখছি তো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা অলরেডি শিখে গেছি তো এখন আমি ইভেন্টুয়ালি শেষ করার আগে একটা বিষয় বলবো যদি অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট স্টিল মনে রাখবা ভালো হবে সো দেখো ডেল ইউ বলতে আমি কী বুঝি আর একটা কথা মনে রাখো যে ডেল ইউ মানে কি ডেল ইউ এফ মাইনাস ইউ ওয়াই অর্থাৎ ফাইনাল ইউ এবং ইনিশিয়াল যে ইউ এই দুটার যে পার্থক্য সেটা আমাদের ডেল ইউ তো একটা কথা মনে রাখবো যে আমাদের ডেল ইউ কোনো পাথের উপর ডিপেন্ড করে না এটা ডিপেন্ড করে ফাইনাল অবস্থা এবং ইনিশিয়াল অবস্থা এই দুইটার উপর এই দুইটার ডিফারেন্সকে আমি বলবো ডেল ইউ এটা কিন্তু পাথ বা পথ কিভাবে ঘুরে ফিরে গেল এটা আমাদের দেখার বিষয় না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আর একটা বিষয় তোমাকে আমি বলি যদি আমি বলি সাইকেলিক বা সাইকেলিক প্রসেস যেগুলো সাইকেলিক প্রসেস সাইকেলিক প্রসেস বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি ধরো আমি চিন্তা করলাম এই যে একটা বিন্দু এটাকে আমি নাম দিলাম এ এই বিন্দুটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি এ বিন্দু এ বিন্দু থেকে এই যে এই বিন্দুটার নাম দিলাম আমি বি বিন্দু তো এই এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে আমি যদি চিন্তা করি যে এইভাবে একটা লাইন আমি চিন্তা করলাম তো এই লাইন চিন্তা করার পরে আমি যদি বলি যে আমাদের সাইকেলিক প্রসেস এই সাইকেলিক প্রসেসের ক্ষেত্রে আমাদের যদি ইনিশিয়াল অবস্থায় আমি ধরলাম যে আমাদের যে ইনিশিয়াল অবস্থায় আমাদের যে ইউ এ অর্থাৎ এটাকে আমি ধরলাম ইনিশিয়াল অবস্থায় যে অভ্যন্তরীণ শক্তি সেটা হচ্ছে ইউএ এবং এখানের ক্ষেত্রে এই বিন্দুতে যে অভ্যন্তরীণ শক্তি সেটা হচ্ছে ইউ বি এখন আমি যদি বলি এই সাইকেলিক প্রসেসের ক্ষেত্রে যদি বলি সাইকেলিক প্রসেসের ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে পোটেন্সিয়াল সরি ইন্টারনাল এনার্জির ডিফারেন্স কত অর্থাৎ ডেল ইউ কত তাহলে আনসার হচ্ছে সাইকেলিক প্রসেস যখন আমরা বলবো সাইকেলিক প্রসেস মানে কি ইউ এ বি এ অর্থাৎ আমি কিন্তু ইভেন্টুয়ালি এ বিন্দু থেকে ঘুরে বিতে গিয়েছি ঠিকই বাট আবার এতে আসতেছি এটা মানেই তো সাইকেলিক প্রসেস অর্থাৎ আমি একটা বিন্দু থেকে শুরু করে যাত্রা আবার সেই বিন্দুতেই আসতেছি এবং যেহেতু আমি বললাম যে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জির ডিফারেন্স আমাদের আসলে পাতের উপর ডিপেন্ড করে না আমি যে বিতে গেছিলাম এবং দূরত্ব অতিক্রম করে করছিলাম বা বিতে কতক্ষণ ছিলাম এই ব্যাপার অর্থাৎ বিতে গিয়েছিলাম এই ব্যাপারটার উপর ডিপেন্ড করবে না অর্থাৎ এই যে যে ইউ বি এটা কোনো রকমভাবে এটার মধ্যে আসবে না আমার জাস্ট ইউ ইনিশিয়াল কি ইউ ইনিশিয়াল হচ্ছে ইউ এ এটা ল
माइनस यू ए इजिकल जिरो सो हमें जो हमें बोलो चाकृिक सैक्लिक मोशन सैक्लिक सरि सैकेलिक जो प्रसेस सैकेलिक प्रसेसर क्षेत्र में अभ्यंतर शक्ति परिवर्तन हो शून्य सो ये विषय एक मे रखते हैं एम सिक्यू तो हमें क्या लगते परे सो होप यू हाव गट हट आई हाव सीट एंड जो विषयगू बुझे थी हमें हिट पढ़सी क्च पढ़सी अभ्यंतरीण शक्ति पढ़ल एखंड आसले तापतिविद्यार प्रथम सूत्र पढ़ते को समस्या ही होना कारण आप प्रथम सूत्र के प्रथम सूत्रता के खूब सहजे ग्रास करब तो प्रथम सूत्रटार एक आकटा नीति आई मिन प्रथम सूत्रटार प्रथम सूत्रता के जे भाव डिफाइन करब अर्थात ताप अभ्यंतरीण शक्ति प्लस हमारे क्या यहाँ दिए डिफेंड करब तरगे विज्ञानी जुलर एक नीति आता के आसमें प्रथम सूत्र धरा आई मिन ओटाओ एक प्रथम सूत्र तो वोटाते बेसिकाली वोटाओं जानब परवर्ती भिडियोते सो होप यू उल बी वाचिंग